ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി അറിയിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് സാർവത്രിക സഭ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരിശരീരത്തിന്റെയും തിരക്തത്തിന്റെയും തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കും നമ്മള് ബന്ധപ്പോസ്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസ രഹസ്യത്തിന്റെ തിരുനാൾ കൊണ്ടാടും ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂതാശയുടെ തിരുനാൾ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നതോ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ തിരുനാൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകമാണ് ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകവും ഉറവിടവുമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുന്നു സ്നേഹം തന്നെയായ ദൈവമാണല്ലോ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷവും അനുഭവമാണല്ലോ ദിവ്യകാരന്റെ സ്വീകരണം ആ സ്നേഹത്തെ ജീവിക്കുന്നതാണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം തിരുഹൃദയം അതാണല്ലോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നുകർന്ന പകർന്ന് ഉള്ള ജീവിതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ദിവ്യ ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ തിരുനാൾ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം വിശ്വാസിയുടെ ഘട്ടം രണ്ടാമത്തേത് ശിഷ്യന്റെ ഘട്ടം മൂന്നാമത്തേത് അപ്പോസിന്റെ ഘട്ടം നമ്മളെ വിശ്വാസികളാക്കുന്നത് നമ്മളെ ശിഷ്യരാക്കുന്നതോ ദിവ്യകുമാരെ നമ്മളെ അപ്പോസന്മാരാക്കുന്നതോ നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറച്ച് ഐക്യപ്പെടുന്ന അനുഭവമാണല്ലോ ഐക്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്യപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് അതാണ് നമ്മള് ബന്ധപ്പോസ്തം തിരുനാളോട് കൊണ്ടാടുക സ്ഥൈര ലേപനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അപ്പോസന്മാരെ ഇന്ന് ദിവ്യകുർബാനിയുടെ തിരുനാൾ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശിഷ്യത്വത്തിൽ വളരുക എന്താണ് ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിനോട് ഒന്നായി തീർന്ന് അവസാനം ഗുരുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഗുരുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്ന അനുഭവമാണ് ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ ബൈബിൾ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗലാത്തിയിലെ രണ്ടിരുപത് അവിടെ പൗരസ്പോസ് പറയും എന്നിൽ ഞാൻ ഇല്ലാതായി ജീവിക്കുന്നു ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവിനിൽ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന വണ്ണം നമ്മൾ ആകുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിന് യഥാർത്ഥ ശിഷ്യരായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരായി മാറാൻ സാധിക്കുക അത് നമുക്ക് ഈശോയെ കണ്ട് ഈശോയെ കേട്ട് ഈശോയെ മണക്ക് ഈശോയെ സ്പർശിച്ച് ഈശോയെ രുചിച്ച് ഇങ്ങനെ ദൂരത്തിന് അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്ത് വന്ന് ഈശോയുമായി ഒന്നായി തീരുന്ന അനുഭവം അവിടെയാണ് ശിക്ഷത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ഈ ശിക്ഷത്വത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവ്യകുർബാനയിലൂടെ നാം അനുഭവിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്നാമത്തെ നാം അനുഭവിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ സ്നേഹമാണ് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ് ഒരുപാട് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അപ്പം പോലെ നുണഞ്ഞിറക്കുന്ന അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ പറയുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ കടിച്ചു തന്നെ തോന്നുന്നു എന്ന് അതേപോലെ ഈശോയെ കടിച്ചതിൽ നിന്ന് ഈശോയെ നുണഞ്ഞിറക്കുന്ന ഈശോയുമായി ഒന്നാക്കിയിരുന്ന അനുഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ശിഷ്യരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് കുർബാനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശിഷ്യരാകാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തേത് കർത്താവിന്റെ വചനമാണ് അവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവനും അന്തരം വരുത്തി നമ്മൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നോർത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്നോർത്ത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ദൈവീക ചിന്തകളാക്കി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവീക ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി അല്ലെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹമാക്കി നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ദൈവമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും മുഴുവനും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ആ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വചനം വായിക്കപ്പെടുമല്ലോ ഒന്നാമത്തെ വായന രണ്ടാമത്തെ വായന തന്നെ രണ്ടാം വായന സുവിശേഷ സുവിശേഷത്തിൽ പൂർണ്ണമാകുന്ന രീതിയിൽ നിയമത്തിന്റെയും പ്രവചനങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണമായി വന്ന ഈശോ ആ ഈശോയുടെ വചനമാണ് സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷത്താൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് ദൈവമേകുന്ന രക്ഷ അനുഭവിച്ച് ദൈവമേകുന്ന സന്തോഷത്താൽ നിറയുന്ന അനുഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദിവ്യകുർബാനയിലെ രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം മൂന്നാമത്തേത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ കർത്താവിന്റെ ചൈതന്യത്താൽ നിറയുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേവാലയ
ആച്ഛാദ വെച്ച് പാവമേറ്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്തപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ദൈവദിനങ്ങളിലേക്ക് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം ഓർക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അവസാനം ഈശോയെ തന്നെ ദിവ്യകാരുണ്യമായി ചെറിയൊരു അപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ആ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാരാണ് നിറഞ്ഞ അപ്പമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞൊരു കുളിയ നമ്മുടെ ദിവ്യകാരനെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവശക്തിയാൽ നിറയുക ഓരോ കുർബാനയിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈശോയുടെ ചൈതന്യത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മൾ നാലാമത്തെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ ശരീരത്താൽ നിറയുന്ന അനുഭവം ഈശോയുടെ ശരീരത്താൽ നിറയുന്ന അനുഭവം ഈശോയുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തിക്കുവാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ശരീരം കണ്ടു അപ്പം ഈശോയുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് വിധേയപ്പെട്ടും ഈശോയോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ സജ്ജരാക്കുന്ന ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമാണ് കർത്താവിന്റെ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് വാഴ്ത്തി മുഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് കാഴ്ചോസ് കാഴ്ചോപ്പ് സമയത്ത് അപ്പം എടുക്കപ്പെടും ഊതാശ സമയത്ത് അത് വാഴ്ത്തപ്പെടും അപ്പം മുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മുറിക്കപ്പെടും കുർബാന സ്വീകരണ സമയത്ത് കൊടുക്കപ്പെടും അത് ഈശോയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് എം ആ മുസ്ലിം പോയ ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കർത്താവ് ഈ നാല് പ്രവൃത്തി അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും അവിടുന്ന് അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി മുറിച്ചു അത് ഈശോയുടെ പ്രവൃത്തിയാകാൻ ഉള്ള കാരണം ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് പ്രവൃത്തികളാണ് അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേരെ തീറ്റി പോയപ്പോഴും അവിടുന്ന് അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തി മുറിച്ചു അന്ത്യത്താഴ് സമയത്ത് അതായത് ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവ സമയത്തും കർത്താവ് ചെയ്തത് ഈ നാല് പ്രവൃത്തികളെ അവിടുന്ന് എടുത്തു വാഴ്ത്തി മുറിച്ചു കൊടുത്തു അന്ന് അപ്പം എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ തന്നെയാണ് എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അതല്ലേ ഞാനുസ്കാൻ സമയത്ത് കർത്താവ് എടുക്കപ്പെട്ടു താപോർ മലയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു കാൽവലി കുരിശിൽ മുറിക്കപ്പെട്ടു ഉദ്ധാനത്തിലൂടെ നൽകപ്പെട്ടു ആ ഈശോയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദിവ്യ കുർബാനയിലൂടെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അഞ്ചാമതായി നമ്മൾ ദിവ്യ കുർബാനയിലൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈശോയുടെ തിരക്കം ആ തിരക്തം നമ്മൾ ബൈബിളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ രക്തത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ജീവന്റെ പ്രതീകമാണത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴയ ദൈവത്തിൽ ഇസ്രയേൽക്കാർ സംഹാരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചത് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം അവരുടെ വീടിന്റെ അകലമുണ്ട് പതിച്ചപ്പെടാം രക്തത്തിലൂടെ സംഹാര ദൂതിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചനം വരുന്നു നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ തിരക്കത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പാപമോചനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നിങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്ന രക്തം എന്നാണല്ലോ ആ വീഞ്ഞ് ഉദാശ ചെയ്യപ്പെടപ്പെടും പറയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ വചനം അതേപോലെ നമ്മള് ഈ രക്തത്തിലൂടെ കർത്താവുമായിട്ട് ഉടമ്പിടി ചെയ്യും ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ വായനയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കിട്ടും അതേപോലെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഉടമ്പടി നടക്കുന്നത് രക്തത്തിലൂടെ മോശം എന്ത് ചെയ്തു കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തമെടുത്ത് അതിന്റെ പകുതി അൾത്താരമേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായ അൾത്താരമേലും ബാക്കി ജനത്തിന്റെ മേലും തളിച്ചു അങ്ങനെ ഒരേ രക്തത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന അനുഭവം അതാണ് ഉടമ്പടിയുടെ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങൾ എന്റെ ജനം ദിവ്യ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മകന എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മകള നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു ആ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ് എന്ന അനുഭവത്തെ നമ്മളാകുന്നു അതേപോലെ രക്തത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടും നമ്മളെല്ലാം ഒരുവത്തിൽ ദൈവത്താൽ സ്വന്തമാക്കപ്പെട്ടവർ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്വർണമോ വിളിയു കൊടുത്തല്ല കുഞ്ഞാടിന്റെ അമൂല്യമായ രക്തം കൊണ്ട് ഈശോയുടെ അമൂല്യ രക്തം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ ദിവ്യ കുർബാനയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഏഴ് സജ്ഞങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കുർബാനയെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കുർബാനയിലെ അനുഭവത്തിൽ കുർബാന ശരിക്കും അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ഏഴ് കാര്യങ്ങളും ബോധപ്പെട്ടു ഒന്നാമത്തേത് ദിവ്യ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃതജ്ഞതയാണ് യൂക്കരിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കൃതജ്ഞതയാണ് ദൈവം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിന് ഈശോ തന്ന രക്ഷയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ നിറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എല്ലാം നന്ദി പറയും നന്ദിയുടെ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ വളർത്തും ഒരു ക്രൈസ്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തെ കാണാനും എവിടെയും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഗ്രഹിക്കാനും എവിടെയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കാണാനും നമ്മളെ ശ്രദ്ധരാക്കുന്നു ഉദാശയാണ് മൂന്നാമത്തേത് കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബലിയാണ് പഴയ ദൈവത്തിലെ ബലികളുടെ എല്ലാം പൂർത്തീകരണം സത്യത്തില് ഈശോ കാൽവരിൽ അർപ്പിച്ച ആ ബലി അവിടെ ഈശോയോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന ബലിയാണ് അപ്പൊ അതാണല്ലോ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയിലെ ബലിയർപ്പണ നിമിഷം അവിടെ നമ്മൾ ഈശോയോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുക നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരകളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ പരിവർത്തനപ്പെടും നമ്മൾ ദൈവികരമായി മാറും നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി മാറി ദിവ്യകുർബാന നാലാമതായിട്ട് അത് വിരുന്ന വിരുന്നാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ഏകുന്ന വിരുന്നം അതേപോലെ ദൈവം നമുക്ക് ഏകുന്ന വിരുന്നം കാഴ്ചവപ്പിന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് വിരുന്ന് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അപ്പവും ഇനി കർത്താവിന് കൊടുക്കുക നേരെ കുറിച്ച് കുർബാന ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ദൈവം നമുക്ക് വിരുന്ന് തരുവോ ബൈബിൾ ഒത്തിരി വിരുന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ല ഒരു മുതൽ ബൈബിളിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ വിരുന്നുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന വിരുന്ന് അതോടൊപ്പം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വിരുന്ന് പഴയ ദൈവത്തിൽ അപ്രകത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം പുതിയതിനെ മർത്താഴയും മേരിയുടെയും കാര്യം നമുക്കറിയാം വിരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന അതോടൊപ്പം വിരുന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം വിരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൃദ്ധിയുടെ സംതൃപ്തിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിയ അനുഭവമാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ വലിയ അനുഭവമാണ് ദിവ്യ കുർബാനയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വിരുന്നിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുക കർത്താവ് കൊടുത്ത വിരുന്നിൽ ദൈവം മോശം മുകളിൽ നിന്ന് മന്നാപോഴ്സ് നൽകുകയാണ് ആ വിരുന്നുള്ള പങ്കിനെ നമ്മൾ അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ ദിവ്യ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉടമ്പടിയുടെ അനുഭവമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ദൈവവും നമ്മുടെ നിന്നുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അനുഭവമാണ് ഓരോ ദിവ്യ കുർബാനയും നവീനവും നിത്യവുമായ പുതിയ ഉടമ്പടിയുള്ള പങ്കുചേരലാണ് ഉടമ്പടിയെ നവീകരിക്കലാണ് ഓരോ ദിവ്യ കുർബാന ആറാമതായിട്ട് ദിവ്യ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്മാരകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്മാരകമാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഓർക്കുക കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നമുക്ക് അങ്ങനെ രക്ഷ തന്നു കർത്താവ് മരണം വേണ്ടി ചെയ്യിച്ച് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഉത്ഥാനം തരുന്നു അത് രൂപത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം ഓർക്കണം നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ എന്ത് താലോചിക്കുന്നു അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഏഴാമതായി ദിവ്യ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് പാടിന്റെ അനുഭവം വിശക അനുഭവമാണ് കടന്നുപോക്കാണ് ഓരോ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് ശാപത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പാപത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ രൂപത്തിലും ഓരോ കുർബാനയിലൂടെയും യഥാർത്ഥ വിശക അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ കൃപയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അനുഭവ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുവരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിവ്യകാരന്റെ ദിനത്തിൽ നാളെയുമായി കുർബാനയിൽ സജീവമായി പങ്കുചേരുവാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധവയ്ക്കാം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സജീവമായ കുർബാനയിൽ നാം പങ്കുചേരാം കുർബാനയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം സമൃദ